നമസ്കാരം ഏവർക്കും ചങ്ങലക്കിളുക്കത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചങ്ങലക്കിളുക്കം ഇന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കൊല്ലം ചെറുശ്ശേരി മഠം ദീപു നമ്പൂതിരിയുടെ സ്വന്തം കൊമ്പനായ ചെറുശ്ശേരി മഠം ദേവിദാസനെയാണ് കേരളത്തിലെ ശാന്തരായ ആനകളുടെ ഒരു പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയാൽ അതിൽ മുൻപന്തിയിൽ വരുന്ന ഒരാനയുണ്ട് ശാന്തതയുടെ ആനരൂപം എന്ന് നമുക്കവനെ വിളിക്കാം അനുസരണയുടെ ആനരൂപമായ ഇവൻ അഴകൊത്ത് ഒരു ഗജസുന്ദരൻ കൂടിയാണ് ഇവനങ്ങ് വടക്കനാണ് കേട്ടോ ബീഹാറിൽ നിന്നും കേവലം പത്തു വയസ്സുള്ളപ്പോൾ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിയവനാണ് ശരി ശരി സമ്മതിച്ചു മാഷെ കൂടുതൽ പറഞ്ഞങ്ങ് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവൻ്റെ പേരൊന്ന് പറഞ്ഞൂടെ എന്നാവും ഇത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഇപ്പോൾ തോന്നുക അല്ലേ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാം അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇവനെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ചങ്ങലകിലുക്കത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അതിഥിയായി വരികയാണ് ഗജരാജ പ്രജാപതിയായ ചെറുശ്ശേരി മഠം ദേവിദാസൻ അഴകിൻ്റെ അമൃത കുംഭമായി അളവിൻ്റെ നിറകുടമായി ആരെയും കൊതിപ്പിക്കുന്ന ആണൊരുത്തനായി കുതിച്ചുയർന്നു വന്ന തെക്കിൻ്റെ തമ്പുരാനായി വിലസുകയാണെന്ന് ഈ ശാന്ത സൗമ്യ സ്വഭാവം വടക്കൻ പറവൂരിൻ്റെ അഭിമാനമായി വാണിരുന്ന അറക്കൽ ദേവിദാസൻ എന്ന ഗണപതി ചന്ദത്തെ പൊന്നും വില കൊടുത്ത് ദേശിംഗനാടിൻ്റെ ആനപ്പന്തിയിലെത്തിച്ചത് ചെറുശ്ശേരി മഠം ദീപു എന്ന ആനപ്രേമിയായ ആനയുടമയാണ് ഇവനെപ്പറ്റി പറയാനാണെങ്കിൽ ഇവൻ്റെ സാരഥിമാർക്കും വീട്ടുകാർക്കും നാട്ടുകാർക്കും നൂറ് നാവാണുള്ളത് ഇവന്റെ നീരുകാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം ഒരാഴ്ചയായി ഇപ്പൊ ആനയെ അഴിച്ചു ഇറക്കി ചേട്ടൻ തന്നെ ഇറക്കിയത് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല ഇവനെങ്ങനെ പൊതുവെ കുസൃതിയാണോ അതോ ഇല്ല വലിയ വിഷയമൊന്നും ഇല്ല ഇവന്റെ ഇഷ്ട ഭക്ഷണം അത് നമ്മൾ എന്തോ എടുത്താലും ആന കഴിച്ചോളൂ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ആനയ്ക്ക് ഇവനും ചേട്ടൻ തമ്മിൽ എങ്ങനെയാ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ആത്മബന്ധം അതാ നമ്മളിപ്പോ ഒരു മാസം ആയുള്ളൂ വന്നിട്ട് നമ്മടടുത്ത് അങ്ങനെ ശാന്തരാവും ചേട്ടൻ വന്നപ്പോ അങ്ങനെ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചേട്ടനോട് ഇവൻ അടുത്തു നമ്മുടെ നായകൻ ആളാകെ മാറിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് ആനയെ ജീവനതുല്യം സ്നേഹിക്കുന്ന അവൻ്റെ ഉടമയുടെ അടുത്തെത്തിയപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ദേവിദാസൻ ഒന്ന് ഉഷാറായത് അങ്ങനെ അവൻ്റെ ചൊടിയും ചുണയും ചുറുചുറുക്കുമൊക്കെ തിരിച്ചു കിട്ടിയ ഒരു നിർവൃതിയാണ് ഞങ്ങളവനെ അടിമുടി പകർത്തുവാനായി ക്യാമറയുമായി ചെന്നപ്പോൾ അവൻ്റെ മുഖത്ത് കാണുവാൻ സാധിച്ചത് ശാന്തതയും തികഞ്ഞ സൗമ്യതയും കൈമുതലായുള്ള ഈ കരിവീര കേസരി കടന്നു വന്നതിൽ പിന്നെ സമാനതകളില്ലാത്ത ഐശ്വര്യങ്ങൾ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു ചേർന്നു എന്നതാണ് ദീപു തിരുമേനിയുടെ ഓരോ നേരനുഭവങ്ങളും ഉദ്ധരിച്ച് തിരുമേനി തന്നെ നമ്മളോട് പറയുന്നത് അച്ഛാ എത്ര നാളായി നമ്മൾ ഈ ആനയെ വാങ്ങിയിട്ട് പന്ത്രണ്ട് മാസം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു സ്വന്തമായിട്ടൊരു ആനയെ വാങ്ങണമെന്ന ആ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയത് എന്റെ കൊച്ചു ആഗ്രഹം 
ഓക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം ഇവിടെ എങ്ങനെയുണ്ട് എങ്ങനെ കുറുമ്പുണ്ടോ അതോ അതെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ആനെ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് വരെ അയച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാമെന്ന് ചട്ടക്കാർ ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ പോലും ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ആനയെ അയച്ചുകൊണ്ട് പോകും എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ആരടുത്തും യാതൊരു പ്രശ്നം ആന ഇപ്പൊ ഒരാൾ കൈമാറുകയാണെങ്കിൽ ഒരാനക്കാരൻ കൈമാറുകയാണെങ്കിൽ കെട്ടിയിരിക്കുന്നൊരു പ്രവണത ഈ ആനയ്ക്കില്ല ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പിള്ളേർക്കും ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ട് നടക്കാം ഇപ്പം ആരെടുത്തായാലും ആനയ്ക്കും ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് ആനയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഒരു ആഹാരമെങ്കിലും കൊടുത്താൽ മതി ആനയ്ക്ക് അവരുടെ അടുത്ത് പിന്നെ എപ്പം കണ്ടാലും ശരി ആനയ്ക്ക് അവരുടെ അടുത്ത് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ ആനയുടെ എന്ന എല്ലാവരുടെയും ഭാഷ പറയാൻ തീറ്റിക്കൂറ് കൂടുതലുള്ള ആന എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതെ അമ്മ ആന വീട്ടിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോഴെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് ആഹാരം കൊടുക്കുക നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന അതേപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണോ അതോ എങ്ങനെയാണ് ആഹാര കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെ ആനയ്ക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കാറുള്ളത് ദേവിദാസനെ വർണ്ണിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ നൂറ് നാവാണ് അവന്റെ ആരാധകർക്കുള്ളത് അതിൽ ഏവരും പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത എന്തെന്നാൽ ഒരിക്കൽ ഇവൻ ഒരു ഉത്സവ പറമ്പിൽ എത്തിയാൽ അടുത്ത വർഷത്തെ ഉത്സവത്തിനും ഇവനെ തന്നെ വേണമെന്ന് അതാത് ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റിക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുകയും അവിടെ വച്ചു തന്നെ പിറ്റേ വർഷത്തെ തീയതി നോക്കി നേരത്തെ ബുക്കിംഗ് ആവുകയും ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഇവന്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷം കൊണ്ട് മാത്രമെന്നാണ് ആരാധകരുടെ ഭാഷ്യം തന്റെ ആരാധകർ തന്നെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ഓ ഇതിലൊക്കെ എന്തിരിക്കുന്നു ഇതാണോ ഇത്ര വലിയ കാര്യം ഇതൊക്കെ എന്ത് ഇനി നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം കാണാനും കേൾക്കാനും ഇരിക്കുന്നു എന്നെ കുറിച്ച് എന്ന ഭാവമാണ് അവന്റെ മുഖത്ത് അപ്പോ കാണാൻ സാധിക്കുക അല്പസ്വൽപ്പം കിന്നാരമൊക്കെ പറയുവാനോ കൊമ്പിൽ പിടിച്ച് കൂടെ നിന്ന് ഒരു സെൽഫി എടുക്കാനോ ബിസ്കറ്റോ പഴമോ ഒക്കെ വായിൽ വച്ച് കൊടുക്കാനോ ഒക്കെയായി അടുത്ത് ചെല്ലുന്നവരെ അവൻ അത്രയ്ക്കങ്ങ് അകറ്റാറില്ല എല്ലാം തൻ്റെ ആരാധകരുടെ ഇഷ്ടമല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ അതങ്ങ് അനുവദിച്ച് കൊടുക്കാറുമുണ്ട് മുൻപ് പറഞ്ഞ പോലെ ജന്മം കൊണ്ട് ബീഹാറിയാണെങ്കിലും സഖ്യപുത്രന്മാരോട് കിടപിടിക്കുന്ന കരിവീര സുന്ദരനാണ് ഇവൻ കറുകറെ കറുത്തൊരു ഈ കരിവീര തിരുമകന്റെ ലക്ഷണ വിചക്ഷണങ്ങളെല്ലാം ഒന്നിനൊന്ന് മികച്ചതാണ് ഇവനെ വാഴ്ത്തിപ്പാടിയാൽ ഒരു കവിതയാകുമത് ആ വിരിഞ്ഞ പെരുമുഖത്തെ ഉയർന്ന മസ്തകത്തിൽ തുടങ്ങി വെളുവെളുത്ത കൊമ്പുകളിലും ലക്ഷണമൊത്ത തുമ്പിക്കയ്യിലും ഉയർന്ന വലിയ വായുകുംഭത്തിലും വെള്ളാരം കല്ലിൻ്റെ പ്രൗഢിയൊത്ത കണ്ണിണകളിലും വെളുത്ത നിരയൊത്ത പതിനെട്ട് നഖങ്ങളിലും ഒത്ത ഇടനീളം അവസാനിക്കുന്ന എഴുത്താണി വാലിലും എഴുതി വർണ്ണിക്കേണ്ടുന്ന സകലയുക്തമായ ഏഴഴകിൻ്റെ പര്യായമാണ് ദേവിദാസൻ അത്രയ്ക്കുണ്ട് അഴകൊഴുകുന്ന ആ സവിശേഷ സൗന്ദര്യ സൗകുമാര്യം വടക്ക് നിന്ന് മലയാള മണ്ണടക്കിവാണ് വരുത്തന്മാരുടെ ശ്രേണിയിലെ സ്ത്രീയെഴുന്ന മറ്റൊരു മരതക മാണിക്യമായി ചെറുശ്ശേരി മഠത്തിലെ സ്നേഹ സൗഖ്യങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് വിരാജിക്കുകയാണ് ഈ ഗജവീര സുന്ദരൻ എണ്ണമറ്റ പൂരപ്പെരുമ നിറഞ്ഞ മലയാള മണ്ണിൽ തെക്ക് വടക്ക് വ്യത്യാസമില്ലാതെ ആർക്കും അനിഷേധ്യനായി എവിടെയും ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒരു ഗജമുഖ സുന്ദര ചന്തമായി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കൊല്ലംകാരുടെ സ്വന്തം കൊമ്പനാണ് ചെറുശ്ശേരി മഠം ദേവിദാസൻ ഇടിവെട്ടി മഴ പെയ്യുന്ന ഇടവമാസത്തിൻ്റെ ഇടനാഴിയിൽ വിശ്രമത്തിൻ്റെ ആലസ്യകാലത്തേക്ക് ചുവടുവയ്ക്കുന്ന ദേവിദാസൻ നീരിലും അവൻ തികഞ്ഞ ശാന്ത സ്വഭാവനാണ് കേട്ടോ ഗുണഗണ സവിശേഷതയുടെയും സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെയും സമ്മിശ്ര ഭാവമായ ദേവിദാസന് എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നു ചങ്ങല കിലുക്കത്തിൻ്റെ കൂട്ടുകാർ അറിയാം ഇനിയും ഇനിയും വരാനിരിക്കുന്നു ഇവൻ്റെ വീരഗാഥകൾ കാത്തിരിക്കാം നമുക്ക് ഒരായിരം ആശംസകൾ അർപ്പിക്കാം ഈ കരിവീര സൗന്ദര്യ സൗകുമാര്യം ഏഴഴകിൻ്റെ പര്യായമായി മലയാള മണ്ണിൽ 
തിളങ്ങി വിളങ്ങി വിരാജിക്കട്ടെ ഒപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം പ്രാർത്ഥനകളും അകമഴിഞ്ഞ ആശംസകളുമായി നിന്നോടുകൂടെ എന്നും ഉണ്ടാകും ദേവിദാസ നിന്റെ കാലത്തിന് കാവലായി ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹം നിനക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു